నమస్కారం ఈ రోజుతో మా ముందడు చిత్రం రామానాయుడు గారు నిర్మించి మేము రచించి బాపయ్య గారు దర్శకత్వం వహించి కృష్ణ గారు చోరమ్మబాబు గారు శ్రీదేవి గారు జయప్రద గారు వీళ్ళందరూ కూడా అద్భుతమైన మహా ఆ రోజు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఎంతమంది మహా నటీలు ఉన్నారో వాళ్ళందరితో పాటు యంగ్స్టర్స్ వచ్చిన అనుకుంటున్న శివకృష్ణతో సహా ఎంతమంది నటించినటువంటి మా సినిమా ముందడుకు నలభై సంవత్సరాలు గుర్తు చేసుకున్నటువంటి సందర్భంగా ప్రేక్షకులందరికీ ఒక్కసారి ఎందుకంటే మీ అందరి మనసు ఇంకా మా రామానాయుడు గారు మా ముందడుగు గుర్తుండే ఉంటుంది అందుకని మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ రామానాయుడు గారి సిరస్ గురించి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను మా సురేష్ బాబు సార్ నిన్న నిన్న ఆఫీస్కి వచ్చిన వెంటనే అండి రేపు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ముందడుగు ఫార్టీ ఎయిత్ ఇయర్ అని ఇవన్నీ చేస్తున్నామని మన యూట్యూబ్ వాళ్ళు నాకు చెప్పారండి అదే టైంలో సుబ్బారావు గారు ఫోన్ చేసి మన ఎన్టీవీ సుబ్బారావు ఫోన్ చేసి సార్ మీరు ఏమైనా ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలా దీని గురించి అని నాకు రీసెంట్గా కొన్ని సినిమాలు ఫిఫ్టీ ఎయిత్ ఇయర్ అయి అవుతుంటే మెనీ పీపుల్ ఆర్ నాట్ దేర్ అండి ఇది మనకి ఆ సినిమాలో చేసిన వాళ్ళు చాలామంది లేరు అంటే రీసెంట్ నాయ్ కృష్ణ గారు పోయారు శోభారావు గారు పోయారు దెన్ ఐ వాజ్ జస్ట్ థింకింగ్ అప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ముందడుగు చూసిన వెంటనే గుర్తొచ్చింది మీరు ఇద్దరేనండి నాకేంటంటే ముందడుగు నేను సినిమా నేర్చుకున్నది ముందడుగుతోటి వెంకటేశ్వరరావు గారి ద్వారా ఆ సినిమాతోటి నేర్చుకున్నాను అంతకుముందు వరకు కొంచెం కొంచెం తెలుసు నేను స్టూడియోలో ఆఫీస్లో ఉండేవాడిని ముందడుగు స్టోరీ మీరు నేను బెజవాడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరో రైటర్స్ ఉన్నారంట బాగా రాస్తున్నారు మొన్న ఏదో చిన్న సినిమా రాశారు చాలా బాగా రాశారు వాళ్ళు బుక్ చేసుకోండి నేను అక్కడ ఆఫీస్ చెప్పారు మా నాన్నకి చెప్పాను అది వాళ్ళు మా నాన్న ఎట్లా మిమ్మల్ని బుక్ చేశారు బాపయ్య గారు బుక్ అయ్యి ఉన్నారు సరే మా నాన్న అప్పుడు పెద్ద హిట్ కూడా లేదు దేవత్ వేస్తున్నారు అప్పుడే ఇద్దరు హీరోలతో సినిమా అని మొదలు పెట్టేసి వియట్నాం వీడి సుందరం గారికి ఏదో చెప్పి మీకు చెప్పారండి నేను సరేలే అని ఆ కథ వింటే అది బాగాలేదు బాపయ్య గారి ఇంట్లో మీరు బాపయ్య మీరిద్దరు బాపయ్య గారు ఒక చిన్న కారిడార్ ఉంటే నేను అప్పుడప్పుడు వచ్చేవాడిని బాపయ్య గారి వైఫ్ నాకు చిన్నప్పుడు ట్యూషన్ చెప్పేది అందుకని కొంచెం చనువు ఎక్కువ వచ్చేవాడిని మీరు ఏదో కూర్చుంటా ఉండేవారు ఆ స్టోరీ మీరు వచ్చి నెరేట్ చేశారండి అది మన ఇంట్లో పైన నా మెడ్రాస్ ఇంట్లో బాలాజీ అవెన్యూలో నాన్న నేను వెంకటేషు సురేంద్ర మా మదరు ఎందుకు అందరం విన్నామండి వింటే వెంటనే ఓకే ఓకే అయిపోయింది తర్వాత టెరిఫిక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ ఫిల్మ్ అండి రియల్లీ అంటే చాలా ఫిల్మ్స్ చాలా కారణాలకు ఆడతాయండి ఈ సినిమా వరకు ఓకే టూ స్టార్స్ బీయింగ్ దేర్ స్నేక్ డాన్స్ బీయింగ్ దేర్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కానీ ప్యూర్ డైలాగ్స్ ఆడిన సినిమా అంటే ఇదేనండి మన సినిమా నేను నైన్టీన్ ఫో అప్పుడు ఎయిటీ టూ నుంచి వాళ్ళ దాకా ఒట్టి డైలాగ్స్ కోసం ఫస్ట్ ఆడిన సినిమా ఇదండి అండి అప్పుడు నేను వికీపీడియాలో కొట్టి చూస్తూ ఉన్నాను వాట్ ఆల్ మేడ్ అన్ ఇంపాక్ట్ వెంటనే అప్పుడు గుర్తొచ్చి నేను వాట్ ఆల్ దిస్ ఫిలిం డిడ్ ఫర్ అస్ నా సో థ్యాంక్ఫుల్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఇదండి నవయుగ వాళ్ళు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సిల్వర్ జూబ్లీ రోజు నాన్నకి ప్రజెంట్ అందరూ షీల్డ్స్ ఇస్తారు కదా ఇది నాన్నకి నవయుగ వాళ్ళు ఇచ్చారండి ఈ షీల్డ్ అది నాన్న నాన్న టేబుల్ పక్కనే పెట్టుకునేవారండి ఆ మెడ్రాస్ ఆఫీసులోనే అక్కడ పెట్టుకున్నారు హైదరాబాద్ ఎన్ని ఆఫీసులు మారిన అక్కడే పక్కనే పెట్టుకునేవారండి అది పక్కన పెట్టుకుని రోజు వచ్చి దానికి దండం పెట్టుకుని కూర్చుంటారండి ఈ సినిమాకి ముందడుగు అనే పేరు నాన్న ఒప్పుకోవాలి ముందు ఆల్రెడీ చక్కయ్య మీద గారి మీద వచ్చేసింది ఇంకేదన్నా చెప్పండి ఇంకేదన్నా చెప్పండి అంటే ఓ మాట అన్నాడు కౌమీ ఫిక్స్ చేసాం ఆయన కౌమీ ఎంఎస్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఏంటి రామనాయుడు వాళ్ళు ఏదో నీ చేత ముందు అడిగే ఇస్తుంటే నువ్వేస్తున్నావు ఏంటి అన్నాడు ఓ నువ్వు చెప్పేవరకు అనగానే ఈయన రామనాయుడు గారు ముందడుగు ముందడుగు అనుకుంటా అనుకుని సరే స్టూడియో అది అది అలా ఆ టైటిల్ దగ్గరే అసలు ముందు లాక్ బాబు అది ఎందుకంటే వచ్చేసిన సినిమా అనేది అసలు ఆ ముందడుగు మర్చిపోయారు ప్రపంచ ఇదే ముందడుగు అంటే కృష్ణ గారు సోమకుమార్ రామారాయణ గారు త్రయో ఇదే గుర్తుంటుంది అందరికి కాకపోతే ఇది నువ్వు అన్నట్టుగా నలభై సంవత్సరాల కాలంలో ఇద్దరు హీరోలు ఒక హీరోయిన్ ముగ్గురు లేరు కూడా దీన్ని 
అంతే కదా అసలు ఎంత బాధ నూతన్ ప్రసాద్ జలపతి రావు సత్యనారాయణ గారు గిరిబాబు గారు ఒక్కరే ఉన్నారండి గిరిబాబు గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ అన్నపూర్ణమ్మ శివకృష్ణ అవునండి కాదు శారద గారితో మాట్లాడు నేను ఆఫీస్లో ఉండేవాడిని కదా శారద గారితో మాట్లాడేవండి తర్వాత జయంతి గారితో మాట్లాడేవండి ఏదో డే డేట్స్ ప్రాబ్లం వచ్చి జయంతి గారు బెంగళూరులో కూడా మాట్లాడేవండి బోత్ ఆన్ బడ్జెట్ అండ్ ఆన్ డేట్స్ డిసిప్లిన్ ఇన్ని రోజుల్లో సినిమా తీయాల ఎవరున్నారు ఎవరు అన్నపూర్ణ అమ్మ అంటే అప్పుడు సెక్రటరీలో మా దాంట్లో చిన్న వేషం వేసారండి వేస్తే పెట్టేసేయండి అన్నపూర్ణమ్మ అన్నారు అందరూ ఆఫీస్లో ఇద్దరు హీరోలకి మదర్ అన్నపూర్ణమ్మ అని అడిగేవారండి అంటే ముందు పెట్టేస్తాం అండి తర్వాత డౌట్లు వస్తాం అండి రోజు అయితే అండి ఇంటర్వల్ సీన్ తర్వాత సెకండ్ వీక్ పోస్టర్ అన్నపూర్ణమ్మ గారు పెద్ద ఫేస్ పెట్టి ఇద్దరు హీరో నేను ఒక సంతకం పెడితే మీ భవనాలు మీ అంతస్తుడు రెండు ముక్కలు అవుతాయి అవును అంటే అది ఒకటి అన్నపూర్ణమ్మ గారు అండి ఆ ఇంటర్వల్ బ్యాంగిల్ మొదలు పెట్టింది అప్పటి నుంచేనండి గుమ్మడి గుమ్మడిని చూసి తలిపేస్తుంది అవునండి అన్నపూర్ణ అది అర్లియర్ సీన్ అండి అందరు ఏమనుకున్నారంటే ఈ గుమ్మడికి పుట్టాడేమో అవును గుమ్మడికి అన్నపూర్ణకి అంటే హ్యూమన్ థింకింగ్ అక్కడ ఉంటుంది అవునండి కనపడినప్పుడే చెప్పాలని ట్రై చేశారు ఆ సినిమాలో కాస్టింగ్ వర్క్ అండి టాప్ విలన్స్ టాప్ హీరోస్ టాప్ హీరోయిన్స్ ఉన్నారండి కానీ టూ ప్రిన్సిపల్ క్యారెక్టర్స్కి కొత్త వాళ్ళు అండి ఇట్స్ అ లెసన్ ఫర్ ఎవ్రీబడీ అండి దట్ ఇఫ్ ఆ సినిమాలో అన్నపూర్ణ శివకృష్ణ అంటే బాగా యాక్ట్ చేయగలిగిన వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళైనా ఎవరైనా ఉన్నా వాళ్ళు సినిమాల్లో చేస్తే ఆ సినిమాకి ఏ తేడా రాదని ప్రూఫ్ అండి అది మనం తర్వాత రిపీట్ కట్గా చాలాసార్లు వాడాం అనుకోండి బట్ దిస్ ఫస్ ద ఫస్ట్ నాకు లర్నింగ్ అండి దట్స్ వై ఐ సే దిస్ ఇస్ ద లర్నింగ్ ఫర్ మీ అండి ప్రేమించు కుందారాలు జయప్రకాష్ రెడ్డి గారిని పెట్టినప్పుడు కూడా అమరీష్ పూరి కాసం వేళ్ళు పెట్టేసేవాళ్ళం ఇది ప్రేమ ఖైదీలో గోకిన్ రామారావు అని పెట్టిన దీస్ వర్ ఆల్ లెసన్స్ అండి నేను ఎందుకు ఇది లెసన్ అంటానంటే ఇంటర్వల్ బ్యాంగిల్ గురించి కాస్టింగ్ గురించి So when you go back, you start learning. Oh. Uh, placement of flashback. Yes, that's right. Opening, as a title screen, Ravagari Chipta. That's right. 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 కమర్షియల్ సినిమాకి ఐటమ్స్ కావాలని అడుగుతారండి ఈ సినిమాకి లావిష్ ఫైట్లు లావిష్ ఏ ఉండే కదండి క్లైమాక్స్లో ఆ ఇద్దరు అమ్మాయిల డాన్స్ మాత్రం నాగిని డాన్స్ మామూలుగా ఉండేది కాదండి నిజంగా శ్రీదేవి గారు జయప్రద ఇద్దరు ట్రెమెండస్గా పనిచేసి అంటే మోకాళ్ళని పోయినాయి ఉండాళ్ళకి దే రిహర్స్ సీను మాస్టర్ చేయించారు అసలు చూడు బాబు ఇంత ఒక శోభన్ బాబు గారు కృష్ణ గారు ఇంత టాప్ హీరోలు ఇద్దరు ఉండి వాళ్ళ పక్కనే అంటే నక్సలు అప్పుడు దొంగ నక్సలు ఇట్లు కొంతమంది ఉండేవారు అలాంటి వాళ్ళని కూడా బయట పెట్టాలని రావు గోపాల్ రావు అన్నవరం గారు పాత్రలను అలా సృష్టించి అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చేసి అది కూడా చూడు ఈ ఎక్కడో దాచుకోవచ్చు కదా పావులు పొట్లో దాస్తారా పావులు పొట్లో క్లైమాక్స్కి వచ్చేసరికి ఆ పావులు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి అంటే మళ్ళీ హీరోలు చంపకూడదు కదా చంపితే మళ్ళీ వీళ్ళకి శిక్ష పడదు అందుకని ఆ ఆలోచన మెనీ మెనీ మెమరీస్ అండి ఆ సినిమాకి మెనీ మెమరీస్ నాకు ఇంకో సైడ్ మెమరీస్ చిన్న ఏమిటి అంటే అండి వెంకటేష్ కూడా కొన్ని రోజులు ఆ సినిమాకి ప్రొడక్షన్ చేసేవాడు అండి 
కాస్ట్యూమ్స్ జయప్రద కాస్ట్యూమ్స్ శ్రీదేవి కాస్ట్యూమ్స్ అవన్నీ కొనే నేను కొనేవాడిని వెంకటేష్ వెళ్ళి షాపింగ్ చేసుకుని తీసుకొచ్చేవాడు అండి ప్రొడక్షన్ చేస్తూ ఉండేవాడు అప్పుడు దాస్ మాస్టర్ ఎవరో ఫైట్ మాస్టర్ ఆయన అండి సీను కాదు డాన్స్ మాస్టర్ సీను ఫైట్ మాస్టర్ ఉండేవారు అండి కృష్ణ గారు శోభన్ బాబు గారు ఇద్దరు కాంపిటేటివ్ కదా ఆ రోజుల్లో ఏ హీరోకి ఎంత బాగా చేస్తారని కృష్ణ గారు సోమన్ బాబు గారు లోపల ఫైట్ చేస్తుంటే కృష్ణ గారు పక్కన కూర్చునేవాడు అండి ఇప్పుడు ఎంత చేసినా ఒక షార్ట్ వీళ్ళకి ఒక షార్ట్ వాళ్ళకి ఇదే కదా కట్ చేయబోతున్నారు వై షుడ్ యూ వర్క్ ఫర్ సో లాంగ్ అని చెప్పి ఆయన పక్కన హ్యాపీ కూర్చొని కరెక్ట్గా కరెక్ట్ టైమింగ్లో చేసేవాడు అండి బాబు ఒక షార్ట్ కృష్ణ గారు వాళ్ళ ఫైట్ ఉంటుంది బస్సు లారీ దగ్గర అందులో ఒక్క షాట్ ఎక్కువ కృష్ణ గారికి పడితే మనవాడు ఒక దెబ్బ ఎక్కువ కొట్టాడంటారు చేశారు థియేటర్లో మేము ఉలికి పడ్డాం థియేటర్ బాబు ఈ కౌంట్ చేస్తున్నారా వీడి దెబ్బలని అది ఆ టెన్షన్ ఉండేదండి ఆ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఫ్యాన్స్ ఈ ఫ్యాన్స్ బయటకు వెళ్ళిపోయి ఆళ్ళ సాంగ్ వస్తే వీళ్ళు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి ఆళ్ళ సాంగ్ వస్తే వీళ్ళు వెళ్ళిపోయి ఆర్డర్ అవన్నీ ఉండే బట్ కానీ ముందు మీరు తెలియదే బాబు మద్రాస్ స్టాక్ అంతా సినిమా వెళ్ళిపోయిందేనండి అంటే అది సెకండ్ డే మార్నింగ్ షో హౌస్ ఫుల్ అవ్వలేదు సార్ వెంకటేశ్వర టాకీస్లో అది నాకు బాగా గుర్తు ఫస్ట్ డే హౌస్ ఫుల్ అయిపోయి సెకండ్ డే ఆ థియేటర్లో అవ్వాల అది హౌస్ ఫుల్ కాల కాకపోతే పోయిందా అనే డౌట్ అండి అందుకు అలర్ అందుకు అల్లర్ అయిపోయిందండి అక్కడ ఆ రోజు ఏదో బంద్ ఉందో ఏదో సమ్ రీజన్ ఒకటి అల్లర్ ఒక చిన్న వాటికి అల్లర్ అయిపోద్దండి అల్లర్ అయిపోయిన తర్వాత కానీ సండే నుంచి బాగా పికప్ అయిపోయి మండే ట్యూస్డే విపరీతంగా ఆడిందండి అన్నపూర్ణమ్మ గారు పోస్టర్ సెకండ్ డే వేసేసేవాడు అంటే జస్ట్ చేంజ్ ద హోల్ డే సెకండ్ వీక్ పోస్టర్ సెకండ్ వీక్ పోస్టర్లో అన్నపూర్ణతో వేసేసారు అంటే ఎవరినైతే ఇక్కడ భయపడ్డామో ఎవరినైతే ఇక్కడ చూసి మీకు ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఉంది బాబు షో చూశారు కొంతమంది ఇక్కడ అప్పుడు మన మద్రాసులో మీరు షో లేస్తా సూపర్ టాక్ ఏం చెప్పలేదండి మనం అందరం కలిపి ప్రసాద్ ల్యాబ్లో మిడ్ నైట్ అప్పుడు ల్యాబ్లో వేడి బయటకు వచ్చింది రాత్రి ఎప్పుడు చూసామండి చూసి అంతా బాగుంది కొంచెం లెంగ్త్ ఎక్కువ ఉందని ఆ రోజు రాత్రి పొద్దున్న ఎడిటింగ్ రూమ్లో కూర్చొని బాపాయ్ గారు మార్తాండ్ గారు నేను కూర్చొని నాన్న చెప్పి మీరు అందరు చెప్పేవాళ్ళు ట్రిమ్మింగ్ చేస్తూ ఉండే ట్రిమ్ చేసి పెట్టామండి ఇప్పుడు టూ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ ఫిల్మ్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ థర్టీ నైన్ మినిట్స్ ఫిల్మ్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ మినిట్స్ తీసేవండి టూ ఫిఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ దాకా ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ టూ థర్టీ నైన్ ఏదో ఉంది గిరిబాబు రాజ్ బాగ్ చెప్తాడు అని చాలా మంది అనుకుంటే ఆ కాలు వెళ్ళి కొట్టుకుని క్యాసెట్ వస్తుంది అవునండి అవును అది షాక్ అయిపోయాను అందరూ దట్ వాజ్ ఆల్సో వెరీ ఎట్లా తెలుస్తుంది ఈ నిజం బాబు గారు నిజం తెలవదు తెలవకపోతే ఆయన మారడు ఎలా అంటే ఆ దాంట్లో తెలియకుండా గుమ్మడి గారు రికార్డ్ చేసి పెట్టుకైనా కొడుకు చెప్పాలి నిజం అనేటువంటి ఇది అందులో షాక్ అయ్యారు బాగా షాక్ అయ్యారు అసలు బాబు సినిమా సూర్యకాంతమ్మ గారు కూడా ఎలా తీసేసింది బాబు నాకు అసలు తెలుగు సరిగ్గా వచ్చేది కాదండి ఓ సీన్ నారా పీసు అని ఏదో సీన్ ఉండేదండి నవ్వేవాళ్ళు నాకేంద్రా నవ్వుతున్నారు ఇల్లు నాకు నవ్వటం లేదు నారా అండ్ ఆ అమ్మాయి సరిపోతుందని నాటకం ఆడుతుంది చెప్పాలండి కొడుకు పెళ్లి చేయట్లేదని చనిపోయిన నాటకం ఆడుతున్నావు అంటే ఎలాగ పోతుంది కదా అని ఇప్పుడు ఇది నారాయణ అని పూర్తి కాలేదు కనీసం నారా అని పెట్టు అంటే మాట్లాడదు అప్పుడు నార తీసుకొచ్చి చూపిస్తే పీచు ఆ ట్రిమ్మింగ్లో నేను అది తీసేయండి అనేవాళ్ళు లేదు బాబు తెగ నవ్వుతారని చెప్పేవాళ్ళు ఏమనవుతారని నాకు అసలు ఎక్కటం లేదు కానీ థియేటర్లో తెగ నవ్వారండి అప్పుడు తెలిసింది మన తెలుగు అంతే సో ఆల్ దీస్ యూ లర్న్ అంటే ఐ వాజ్ అప్పుడు ఆ ట్రిమ్మింగ్లో కొన్ని బిట్లు తీసేవండి ఇది కూడా తీసేద్దామని నేను అనేవాడిని లేదు బాగా నవ్వుతారని చెప్పారు మీరు థియేటర్లో చూసి తెలుగు మాత్రం తినవచ్చు నిజంగా మన తెలుగులో అంత గొప్పతనం ఉంది అది ఇందాక చెప్పినట్టుగా రామనాయుడు గారు తెలుగు చాటలతో ముందు సోహన్ బాబు గారిని చెప్పించారు కదా కృష్ణ గారు చెప్పాడు అన్నమాట ముందు సోహన్ బాబు గారిని చెప్పండి ఆయన ఏ క్యారెక్టర్ కోరుకుంటే రెండోది నేను వేస్తాను అన్నారు అది హ్యాట్స్ ఆఫ్ కృష్ణ గారు ఎందుకంటే ఆయన ఏం కోరుకుంటే అది ఇద్దాం ఆయన ఆయన ఏంటంటే శ్రీదేవి రొమాన్స్ అక్కడ ఉన్నాయి చిన్న కృష్ణ గారికి ఏదో బ్రోకెన్ బ్రోకెన్ వస్తాయి అవునండి 
అంటే కృష్ణ గారికి శోభన్ కట్ చెప్తున్నప్పుడు అంటే శోభన్ బాబు గారికి గోల్ అన్న ఉంటుందండి ఈ అమ్మాయిని లవ్ చేయాలన్న ఏదో క్యారెక్టర్ అలా వెళ్తూ ఉంటుంది తర్వాత హీల్ గెట్ ఇన్వాల్వ్ వాళ్ళు నాన్న వచ్చి చెప్తాడు హీ గోజ్ ఇన్ టు జాబ్ కృష్ణ గారికి ఏ ఉండదండి హిల్ బి సింప్లీ వే అంటే ఏ లేకుండా ఊరికే తిరుగుతూ ఉంటాడండి తర్వాత జాబ్ ఇస్తారు తర్వాతే హీల్ గెట్ ఇన్ టు ద హోల్ ఫిల్మ్ అండి కానీ బయట ఉండేటప్పుడు హీ వాజ్ ద అండర్ కరెంట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అట్ దట్ టైం అండి దట్ అండర్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇష్యూస్ అన్ని బాగా రేజ్ చేశారు కథలో ప్రేమను పెట్టడం కూడా అంత ఆలోచనతో పెట్టాము తోట రావుడు పేదాడు రాజకుమారిని ప్రేమించాడు ఇక్కడ కృష్ణ గారు జయప్రద గారు డబ్బున్నారు శ్రీదేవి గారు పేదావిడ రివర్స్ తోట రావుడు ఇక్కడ అంటే ఒక పేద ఒక డబ్బు ఒక పేద ఒక డబ్బు ఆ రెండు కూడా లాక్ విలన్ సీన్స్ లో అన్నిట్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ పెట్టేశారు ఇంకోటి బాగా నచ్చింది ఏంటంటే నాకు సినిమాలో కథ చెప్తున్నప్పుడు యూజువల్గా మల్టీ స్టారర్స్లో ఇట్ టేక్స్ టైమ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ క్యారెక్టర్స్ అండి ఫస్ట్ సీన్లోనే అందరినీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేసారండి అదర్ దెన్ శ్రీదేవి పెళ్లి పెట్టారు రావుగోపాల్ ఆయన అల్లు రామలింగయ్య గారు ఇన్వైట్ చేస్తూ ఉంటారు సత్య సత్యనారాయణ పెళ్ళి అండి సత్యనారాయణ పెళ్ళికి అల్లు రామలింగయ్య కొడుకు ఇన్వైట్ చేస్తూ ఉంటే తను ముగ్గురు కాదు అది కాదండి ముగ్గురు పెళ్ళ ముగ్గురు పార్ట్నర్స్ వాళ్ళ పార్ట్నర్స్ కొడుకు శోభన్ బాబు వాళ్ళందరు రావటం పెళ్లి చేసే టైంలో రాజేంద్ర ప్రసాద్ వచ్చి ఆ అమ్మాయిని ఎత్తుకెళ్ళిపోవటం ఎత్తుకెళ్ళిపోతే కృష్ణ గారు రోడ్లు ఆపేసేసి తీసుకొచ్చి ఆ అమ్మాయిని మళ్ళీ పెళ్ళిలో కూర్చోబెట్టడం అక్కడ కృష్ణ గారు చూసి ఆ అమ్మాయిని ఆ అమ్మాయి ఏడుస్తుంటే ఏంటమ్మా నీకు ఇష్టం లేదంటే అక్కడ ఆయన కృష్ణ పెళ్ళి ఆపటం అక్కడ శోభన్ బాబుకి కృష్ణకి గొడవ రావటం అంత సెట్ చే ఒకే సీన్ అన్నీ సెట్ చేసేసారండి అది కదిన్న రోజు అలానే ఉందండి నిన్న మళ్ళీ కావాలని చూశానండి అంటే సో మెనీ ఎలిమెంట్స్ సెటప్ అట్ వన్ గో అండి శ్రీదేవి అన్నపూర్ణమ్మ తప్ప అందరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేసారండి ఒక్క సీన్లో దాంతో అమ్మని అనిపించింది మళ్ళీ నేను అనుకునేవాడిని అప్పుడు మనం ఫస్ట్ డేస్లో అయింది ఫస్ట్ హాఫ్ పర్లేదు సెకండ్ హాఫ్ సూపర్గా ఉంటుంది అట్లా ఏ అనేవాళ్ళు అండి బట్ ఆ ప్లాంటింగ్ పే ఆఫ్ ఒక పొట్ట పొట్టలో డబ్బు విలన్స్ ఇలా చేస్తున్నారని ముందే ఒక రొమాంటిక్ సీన్ని బయట పెట్టి విలన్ సీన్ లోపల పెట్టి అదే సీన్ మళ్ళీ క్లైమాక్స్లో వాడేసేసి లాట్ ఆఫ్ లర్నింగ్ అండి అంటే అందరి దృష్టిలో శ్రీదేవి అన్న చెప్తే అద్భుతమైన కాస్ట్యూమ్స్ వేసి అలరించాలి జనాన్ని ఆవిడ పేద అని చేసి ఓ సింగిల్ లంగా ఓడిలో ఒక చెర వేసేసి అది బాగా పైపెట్టారు బాబు మద్రాసులో ఆవిడ జయప్రద నీ వేషం వేయించి శ్రీదేవి అదే చేయాలి అని కృష్ణ స్వామి బాబు దగ్గర అల్లా ఎందుకంటే నచ్చుతాడు పేదవాడు ఆయన నొప్పుతాడు కానీ ఈయన కూడా ఆస్తికి వారసుడు అనేది తెలియదు కదా ఎవరు అది ప్రభాకర్ రెడ్డి కదా మాస్టర్ ఆయన జెండా ఉందన్నాం కదా మూడు 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 జెండా తెమ్మంటాడు తెమ్మంటే వాడు ఎండలో ఏంట్రా ఏమైందంటే ఎరికిని కొట్టేసిన చూపెడతాడు చూపిస్తే గ్రీన్రీ అంతా ఇది కాశ్మీర్ కాశ్మీర్ కోసం ఇప్పుడు చేసాం అప్పుడు చైర్మన్ గారు కాదు డైలాగ్ ఉండు చైర్మన్ గారు వచ్చే లోపు మీరు మాస్టర్ మీరు భలే జోకులు చెప్పేవారు మంచి జోకు చెప్పండి అంటే మాకు ఆరు నెలలుగా జీతాలు లేవండి పా జోకు చెప్పమండి అది చెప్తాను ఏమనండి నేను చైర్మన్ గారి దగ్గర చెప్తే ఆయన పగల పడి నవ్వుతున్నాడు అందుకని ఇది చెప్పండి అప్పుడు సోహన్ బాబు అప్పుడు జీతాలు ఇచ్చేస్తాడు సోహన్ బాబు చాలా అలా అది శ్రీదే శ్రీదే చూసి మారు చూడు అంటే ఒక సంఘటన ద్వారా మారటం అంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ సినిమాకి ఎప్పుడు ప్రధానం ఇన్సిడెంట్ బాల కార్మిక వ్యవస్థ కూడా ఇందులో ఉంటుంది కృష్ణ గారు చిన్నపిల్లతో కలిపి పప్పు రుబ్బి టిఫిన్ తిన్నందుకు రుబ్బినట్టు చేసి నువ్వు పిల్లాడితో మీరు బాల కార్మికుడితో పని చేసా అంటే ప్రతి అంశాన్ని లాట్ ఆఫ్ సోషల్ ఇన్సిడెంట్ పేసరు సినిమాని ఎవడేం చేయలేడు ఆడేస్తా ఇప్పుడు ఆ సినిమాలో ఆల్ సాంగ్స్ బేటూర్ గారు రాశారండి చక్రవర్తి గారు మ్యూజిక్ అన్ని పాటలు ఆయనే రాశారండి దాన్ని మీ ఇద్దరు పేర్లు అండ్ ఇంకోటి అంటే టైటిల్స్ అప్పుడు మనం ఎవరు పేర్లు రాసేవాళ్ళం కదండి ఫస్ట్ మీ కార్డే వస్తుంది రైట్ అంటే ఎందుకంటే సోమన్ బాబు గారి పేరు ముందు వేయాలా కృష్ణ గారి పేరు శ్రీదేవి ముందు వేయాలా ఇందులో నాన్న తెలియదు అట్లేదు 
ಹೇಳ್ತಾಡ ಕಾಕು ಉದ್ದು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರ ಗೌಡವ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಸರಿ ಯಾರು ಅಂದ್ಕೆ ಸರಿ ಇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕನೇ ಹೇಳಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಸಿಯಾರ ರೈಟ್ ಏಸಿಯಾರ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೈ ಕದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆರು ಮೂರು ಮತ್ತು ಕದ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಂಟ್ಲೋ ಉನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೆ ಬಾಬು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾನಿ ನಿಜ ಮರೆ ಅದು ಗುರುಗುರು ಸಿಂಹ ಗಾರ ರಾಸಾರ ಯಾವ ರಾಸಾರ ನಾನು ಗುರ್ತು ಕಾದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮುಸುಗುಲು ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಿಜವೇನ ಎಂದುಕೊಂಡೆ ಮಾ ಐದು ಸಿನಿಮಾಲು ಮರೋ ಮರ್ಗು ಕಾನೆ ಈ ಚರಿತ್ರ ಹೆಸರಾತೋ ಕಾನೆ ಅವನ್ನೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಪೋಯಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಲ ಇವೆ ಆ ಪಕ್ಕನ ಶಿವಕೃಷ್ಣ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಇಮೇಜ್ಲೋ ಉನ್ನಾಡು ಅಲಾಂಟಿ ಟೈಮ್ಲೋ ಮುಂದಡುಗಳು ಶಿವಕೃಷ್ಣ ಕನಪಡಗಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಗಾರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಬಾಬು ಗಾರಿಗೆ ಎಂತ ಅಪ್ಲಾಸ್ ವಚ್ಚಿಂದೋ ಶಿವಕೃಷ್ಣ ಎಂತ ಅಪ್ಲಾಸ್ ವಚ್ಚಿ ಭಯಂಕರ ಅಸಲು ಜನ ತೆಲ್ಲಬೋಯಾರ ಫ್ಯಾನ್ಸು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಚೆಪ್ಪಾ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಶಿವಕೃಷ್ಣ ಗುರು ಚೆಪ್ತೇ ಚೂಸಿ ಪೆಟ್ಟಾಡು ಆಯ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಚೇಸಾರಂಡಿ ಅಸಲ ಪಂಡಗೆ ಇಟ್ ರ್ಯಾನ್ ಅಬೌಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಲೋ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಲೋ ಆ ರೋಜುಲೋ ಇನ್ನು ಏಸೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾದಂಡಿ ಏಸಿನ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೂ ಅನ್ನಿಟ್ಲೋ ಸಿಟಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಾನಿ ಏದೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತೊಟ್ಟು ಆಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಥಿಯೇಟರ್ಲೋನೇ ಏನೋ ಪಾತಿ ಮಾರಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಅವನು ಪಜ್ಜೆಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಲೋ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಅಪ್ಪ ಆಡಿಕ್ಷ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾದ್ ಆಡಿತೇನೆ ಆಡಿ ಆಡಿಸೇದು ಅಂದೇ ಬಾಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಕ್ಕಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಲೋ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆಗಿ ಜೂಬ್ಲಿ ತರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಅಸಲ ನಾನು ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜರಿತಿನ ಕುರು ರೆಂಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಅನುಭವನ ಜೋಸಿ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದವರು ಇಂತ ಅಸಲ ಎಮ್ ಐ ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸೀನ್ ಆ ಕುರು ಇಲ್ಲ ಪಟ್ಕೊಂಡಡ ಓಯ್ ತ ಮುಂದಿನಿ ಸೋಮವಾರನಿ ಕೃಷ್ಣನಿ ಇಂತ ಬಂದಾಗ ನೆಲಬಡುತ್ತೆ ನೇನೊಕ್ಕ ಸಂತಕಂ ಬಿಡ್ತೆ ನೀ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತೆ ಮೋಸಾಸ್ತಾರೆ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಯಪಡ್ತಾನೆ ಅಸಲು ಥಿಯೇಟರ್ ಏನೋ ಪಗಿಲು ಬೋಯಿದ್ರು ಶಾಕ್ ಕೋಲ್ತು ಕೋಲ್ತಿದ್ದೇವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಯ್ಮೆ ಬಂದೇ ಸರ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲಂಕಾರ ಕೇಳಿದೆ ಅವನು ಅದಿ ಮನ ಮನಾನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವೇಣಂಕಲ್ ಅವಳ ಆಫೀಸ್ ಲೋ ತೀಸೇ ಉಂಡ ಸೀನ್ ವಾಳ ಆಫೀಸ್ ಸೀನ್ ಅಕ್ಕಡೆ ತೀಸೇ ಉಂಟು ಅದು ವೇಣಂಕಲ್ ಅವಳ ಆಫೀಸ್ ಟೈರಂಕಲ್ ಅವಳ ವೇಣಂಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅಕ್ಕಡೆ ತೀಸೇ ಹತ್ತು ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರೋ ಅದು ಮಾಕು ಸುರೇಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಡಿದೆ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರರ್ಸ್ಲೋ ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲೋ ರಾಮರಗಾರ ನಾಯಸರ ಗಾರಿ ಚಾಲ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಲಾಡ್ನಿ ಕಾನಿ ಇದು ಮಾಯ ಬಜಾರ್ ಲಾಂಟಿ ಅನ್ನಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಆಡಿನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಟೂ ಹೀರೋಸ್ಲೋ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಆಡಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೀರೋ ಅಂಡ್ ಐ ಆಡಿಂದ ತರವಾತ ತರವಾತ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡಿ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಕೂ ಮೇಮ್ ಪಟ್ಟಿಚ್ಕೊನೇ ಒಳಂ ಕಾದಂಡಿ ಇದು ಆಡಿದ ಸಾಲ ಇಲ್ಲಾಂಟಿ ಉಂಡೆ ಕಾದ ಕಾನಿ ಎನ್ನಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಆಡಿಚೇವರು ಕಾದಂಡಿ ಅಂಟೆ ತೀಸೆಂಡ್ ಅನೇವರು ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೋ ಲಾಡಿನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡಿ ದೇವತ ಮುಂದಡುಗು ದೀನಿ ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ಸ್ ತೋಫಾ ಮಕ್ಸದ್ ತೋಟೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ಮೊದಲು ಬಿಟ್ಟಿಚ್ಚಿಂದಂಟು ಇಕ್ಕಡ ಆ ಆ ಫೋರ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಗು ವಚ್ಚಿನ ಡಬ್ಬುಲ್ ತೋಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮೊದಲು ಬಿಟ್ಟಾರಂಡಿ ಅದು ಅಲಾ ತರವಾತ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಅನ್ನಿ ಬಾನೇ ಆಡ್ತಾ ಉಂಡೆ ಆಹನ ಪೆಳ್ಳ ಅಂಟ ಟೈಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಪೋಯಿ ಕದಂಡಿ ಸಂಘರ್ಷಣ ಕಥಾನಾಯಕುಡು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಾಂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪುಡು ಮಾಮೂ
మా ఎంత పేరు వచ్చిందండి సార్ మీరు నవరసం అట్లా సార్వభౌమని ఇందులో బఫోన్ రీ కామెడీ చేశారు మీరు బఫూన్లా చేయలే గెటప్ బఫూన్ లాగా ఉంది తప్ప మీరు ఆ పని చేయలే మీరు తిరగేసి ప్రజల్ని కవించారు నా వాక్యం అర్థం చేసుకోండి అని చెప్తే అప్పుడు ఆ బాగా అని కథ బాగా రావడానికి బాబు బాపాయ్ గారు కూడా కారణం ఆయన ఏది నచ్చదు కదా ఆయనకి అవును మళ్ళీ చెప్పండి మళ్ళీ చెప్పండి అలా ఫెంటాస్టిక్ అసిస్టెంట్స్ అండి మురళి శ్యాము బాగా రోజు చేసేవారండి రియల్లీ మురళి వాళ్ళందరూ దగ్గర బుల్లిగోడు అండి మురళి శ్యాము బుల్లి అండి బుల్లి ముగ్గురు నలుగురు ఉండేవారు ఎక్కువ ఉండేవారు వైనాశ్వరావు కెమెరామెన్ వెంకట్ అండి ఆయన కూడా చాలా వెరీ డీసెంట్ మ్యాన్ చాలా బాగుడ్ మ్యూజిక్ అండి అంటే అంటే దాని ముందు దేవత వాజ్ అ బిగ్గర్ మ్యూజికల్ ఫిల్మ్ అండి దాంట్లో ఏదో బిందెల పాట అని చీరల పాట అని దేవత హండ్రెడ్ డే డిసెంబర్లో ఎప్పుడు అయిందండి హండ్రెడ్ డేస్ అయిపోయింది డిసెంబర్లో అయిందండి అవునండి ఇది ఫిబ్రవరిలో రిలీజ్ అయిందండి ఇదండి మీరే అంటే సంఘర్షణ కథ గోనాథన్ రాస్తే మీరు డైలాగ్స్ రాశారండి ఇది కలియు ఇది మీరే రాశారు మీదే రాశారు ప్రతిద్వాన్ని మీరే రాశారు తర్వాత తర్వాత కలియు పాండలు అవన్నీ మన వరసలు ఉండేది అంటే అంటే నా స్టార్ట్ అయింది నేను ఎక్కువ మీతో ఎక్కువ అసోసియేట్ అయిపోయానండి నాన్న అప్పుడప్పుడు బయట వినేవాళ్ళు మనం బాలే బాలేదు అన్నా కూడా తీసేవారు నువ్వు బాగా అసలు ఈ సినిమాకి నిజమైన ఫమీ ఫస్ట్ లర్నింగ్ ఇస్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ సార్ లర్నింగ్ ఇక్కడేనండి నేను బిహైండ్ మీతో ఉండేవాడిని బాగా ఎడిట్ దగ్గర స్క్రీన్ ప్లే దగ్గర ఉండేవాడిని అవునండి అవన్నీ బాగా నాకు లర్నింగ్ అండి ఫర్ మీ మోర్ దెన్ డూయింగ్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ లర్నింగ్స్ అండి చాలా అండి ఇట్స్ నాట్ దిస్ థింగ్ అండి అంటే ఆ అటెన్షన్ టు డీటెయిల్ ఇవాళ లేదండి ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ వాట్ ఈస్ ల్యాకింగ్ ఇస్ దిస్ మచ్ ఉన్న దగ్గరే సక్సెస్ ఉందండి ఇట్స్ దేర్ అంటే ప్రాబబ్లీ ఇప్పుడు సే రాజమౌళి ఫిల్మ్స్ వాటిట్లో దేర్ ఇస్ అటెన్షన్ టు డీటెయిల్ అండి వెర్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అటెన్షన్ టు డీటెయిల్ దెన్ దెర్ ఇస్ సక్సెస్ అండి తెలియకుండా వదిలేస్తామండి అది వదిలితే వెళ్ళిపోతుంది అండి ఎవరైనా ఇండస్ట్రీలో ఒక సినిమా తీస్తే ఒక డైరెక్టరు ప్రొడ్యూసరు పట్టుబట్టాలి ఇది సూపర్ హిట్ అవ్వాలి వాళ్ళే ఇప్పుడు అంతే కదా జనరల్గా పోయిన రైటర్స్ ఎవరు మాట వింటాం డైరెక్టర్ మాట ప్రొడ్యూసర్ మాట మా మాకు మాకు స్వతంత్రం ఉంది కాదని ఒప్పించే ధైర్యం ఉంది ఆ నాలెడ్జీ ఉంది అట్ ది సేమ్ టైం బాపాయ్ గారు కానీ నాయుడు గారు నువ్వు కానీ అసలు ముందు నన్నటి బాపాయ్ గారిని అనుక్షణం నువ్వు ఎలా అయితే ఇక్కడ పట్టుకునేవాడు అనుక్షణ నేనేమో ఎక్కువ నేనేమో ఒక చోట ఉంటా ఉండేవాడు తను బాపాయ్ గారు పిలుచుకుంటా ఉండేవాడు ఎందుకంటే నేను నాకంటే ఆయన అంటే ఎక్కువ ఇష్టం ప్రభాకర్ రెడ్డి డైలాగులు నాటకం రాయి అయ్యి మీరు నాటకాలు రా అడిగేవాడు మీరు ఎన్నో నాటకాలు రాశారు కదా తీయండి తీయండి అనేవాడు చదవమనేవాడు It's not a simple thing. Director, director's team, mm-hmm. cameraman, cameraman's team. And then, we just slowly as time goes on, we just slowly as time goes on, we just slowly as time goes on. But when, Ilanti, when it comes, mm-hmm. it just reminds you that mm-hmm. 40 years ago, it's a lot. In the title, there is a lot of people in the title. There is a lot of people in the title. There is a lot of people in the title. There is a lot of people in the title. There is a lot of people in the title. There is a lot of people in the title. There is a lot of people in the title. అట్లా అలా ముందడు అది అంటే నాకు అది గుర్తుండి వెంకటేశ్వర గారు ఈ దేవత మూడో అక్షరం తకారం వెన్ యువర్ డౌన్ మూడింటి తకారం పెట్టండి దేవత పెట్టారు 
దేవత పెట్టారు అప్పుడు పైకి వచ్చింది గిరిజ ముందడి గిరిజ అంత బాగుండేది అనేవాళ్ళు తక్కారు ఏడింటి పక్కారు అనేది శాస్త్రం రాకూడదు రూల్ ప్రకారం కానీ నువ్వు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు అదే కాపాడు ఆయన రెండు మూడు సినిమాలు దెబ్బతిని ఉన్నారన్న బాగండి నాలుగైదు సినిమాలు అండి వర్సన అగ్ని పువ్వులు కక్ష యావరేజ్ తనికాట్ రాజ యావరేజ్ బందిషు ప్రేమ మందిరం ఐదు సినిమాలు నేను అమెరికాలో ఉన్నానండి ఈ ఐదు సినిమాలు నేను అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు చేశారు అందుకని సగం డిగ్రీ అయిపోయినాక నెక్స్ట్ కోర్స్ మానేసి వచ్చేసా అంటే ఇక వేరే వ్యాపారం పెట్టలేదు ఏదో పోయేటట్టు ఉంది కంపెనీ అని వచ్చానండి దట్ వాజ్ ద థింగ్ నేను ఒక సమ్మర్ హాలిడేస్ వచ్చాను అన్ని పోతున్నాయి ఐదు సినిమాలు పోయినాయి అమ్మ అని గబగబ వచ్చా ఇప్పటికి దేవ తీస్తున్నారు ఆఫీస్లో క్లైమాక్స్ అప్పుడు వెళ్ళేవాడిని ఇక ఇదైతే ఇక స్టార్ట్ టు ఎండ్ నేను చేసుకున్నానండి ఇక్కడ దీంతో ఇక లైఫ్ ఇటు వచ్చేసింది గాడ్స్ గ్రేస్ అండి అంతే అంటే లైఫ్ విల్ టేక్ యూ ఫర్ ఫర్ అసల్స్ వచ్చి ముందడుగు అండి మా లైఫ్ కూడా నువ్వు ఎలా చేసేవాడు బాబు కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్లు వాడు చెప్తారు నువ్వు అట్లా కాదు నా మైండ్లో ఉంది వాడి మైండ్లో చెప్పేసి దాంట్లో బెస్ట్ తీసుకోవటం గొప్పతనం నాకు నాన్నగారితో రామారావు గారితో కలిపి చేయాలని మళ్ళీ కోరుకుంటున్నాను కానీ ఆయన రాజకీయాల్లో వెళ్ళిపోయారండి అంటే టైం ఇప్పుడు యమగోల కాదు యమగోల మన కదండి మా ఆఫీస్లో ఉంటే కదా ఆయన వెంకటరత్నం గారు వచ్చి అడిగితే ఇచ్చేసేస్తే ఆయన తీసి అలా హిట్ చేసేసారండి నర్సరాజ్ గారు మన ఆఫీస్లో ఉండేదండి ఆరు వేల రూపాయలకి ఇచ్చారండి కదా అంటే బేసిక్లీ ఇన్ ఫుల్ ఫ్లెక్స్ కమర్షియల్ ఫిలిం మల్టిపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండి మనకి కాస్టింగ్ అన్నపూర్ణమ్మ ఎక్స్పెరిమెంట్ కాస్టింగ్ శివకృష్ణ ఎక్స్పెరిమెంట్ శ్రీదేవి గారు ప్లేయింగ్ భేద రోల్ అంటే దగ్గర దగ్గర చీర చినిగిపోయే లెవెల్లో ఉండే అడుక్కునేది డబ్బుల కోసం అలాంటి రోల్ వేసి పేతా సాంగులు పాడి ఇస్ ఆల్సో ఆల్ దీస్ వర్ మేజర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండి సత్యనారాయణ గారిని బఫూన్ లాగా తయారు చేసి అంటే వాళ్ళు దే హ్యాడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిగ్నిటీ దానికన్నా మనం వేరే లెవెల్లో చేసేసి సో లైక్ దట్ మెనీ థింగ్స్ వీ యూస్ టు ట్రై అండి and all of them worked and that is the confidence of the writers and the directors and to see and the producer who is confident that mm. if you put it audience will accept and sir is it bahut vishan de ani thand vastadu kada no no double asset that lo undi dialogue lo maamul ga undu anta dialogue bo ante can't you accept the reality ani ayin adugutadu na telugu raadu ganan perfect ga prabhakar reddy gar dialogue bana prabhakar reddy gar character ki ma inspiration undi ma మేడూరులో ఒక మేస్టర్ అలా చేశారు ఆయన పేరు చెప్పకూడదు కాబట్టి ఆయన అలా చేసిందే మాకు గుర్తొచ్చి అంటే టీచర్స్ జీవితాలు ఇలా ఉన్నాయి అనేది అద్భుతంగా అందుకే టీచర్స్ అందరూ లైక్ చేశారు బాబా క్యారెక్టర్ ఇవన్నీ ఇంపాక్ట్లు అన్నీ కూడా సినిమా మాధ్యమం ద్వారా ప్రపంచాన్ని తెలియజేయటం అది ఒక గొప్ప నిర్మాత గొప్ప హీరోలు గొప్ప దర్శకుడు ఎంతోమంది క్యాబినేషన్ వెళ్ళిపోతే కోట్ల మంది ప్రజలకు రీచ్ అయిపోతుంది నా మెసేజ్ అలా రీచ్ అయింది అప్పుడు మాకు జయప్రద శ్రీదేవి నాలుగు సినిమాలు వర్షం చేశారండి దేవత దేవత తోఫ ముందడుగు మక్సద్ నాలుగు సినిమాల్లో వాళ్లే హీరోయిన్స్ అండి నాలుగు సూపరెట్లు అండి నాలుగు గేమ్ చేంజర్స్ ఫర్ అస్ అండి హిందీలో జితేందర్ హిందీలో శివకృష్ణ వేషానికి శత్రుఘ్న సిన్హా వేసాం తరుణ్ ఎవరు తెలియదు అక్కడ వైద్యులు అప్పటికి అంటే తెలియదండి మనకి సి ఇక్కడ మనకి తెలుసు స్టేజ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు హిందీలో తీస్తే ఎవరిని ఎత్తికి తెచ్చేవాళ్ళం అప్పుడు వెళ్ళి బాంబేలో రాజేష్ కన్నా జితేంద్ర వాళ్ళతో చేసేసాం కమీడియన్స్ అందరూ అట్నే చేసాం దే ఆర్ ఆల్సో ఇట్ బికేమ్ బిగ్ హిట్ అండి అక్కడ వర్షం ముద్దత్ ప్రేమ్ ఖైదీ ప్రేమ్ ఖైదీ దిల్వాలా కథానాయకుడు దిల్వాలా స్టార్ కాకుండా తెలుగాడి తీసుకెళ్ళి హిందీలో తీయడం కూడా ఎక్కువ బాంబే ఇన్సాఫ్ కేవాస్ ప్రతిధ్వని అన్ని సపరేట్లు ఒక ఎరా ఫ్లాపండే ఏంటి ఎరకుండా వెళ్ళారు వచ్చిన ఈయనైతే ఫైల్ కొట్టేసేవాడు అక్కడ ఒకసారి నాలుగారిని నేను అడిగాను బాబు నీకు చెప్పారో లేదో కానీ 
బాలకృష్ణ నాగార్జున గారితో సోమనాథ్ గారి వేషం నాగార్జున బాలకృష్ణ గారు అమ్మగారి వేషం అదే కృష్ణ గారి వేషం వేస్తే ఆయన మనసులో బాగానే ఉంది ఆలోచన అన్నారు అది ఎందుకు ఫలించదు అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ రిలేషన్షిప్ విత్ హీరో సార్ ఎప్పుడైనా దట్ కంఫర్ట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు బిల్డ్ అ రిలేషన్షిప్ వాళ్ళని వెళ్ళి కన్విన్స్ చేసి చేయించగలవండి నాన్నకి వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరితో అంత రిలేషన్షిప్ ఉండేదండి దట్ డే ద హీరో అండ్ ప్రొడ్యూసర్ వేర్ మచ్ మోర్ దిస్ థింగ్ ఇవాళ నాట్ దట్ ఎనీథింగ్ ఇస్ రాంగ్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అండి సి రాజమౌళి కెన్ గెట్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అండ్ రామ్ చరణ్ టు డూ అ ఫిల్మ్ ఈజిలీ బికాస్ హీ హాస్ హీ నోస్ హౌ టు గెట్ అ రిలేషన్షిప్ టుడే రిలేషన్షిప్స్ ఆల్సో నీడ్ సక్సెస్ అండి then it did not need success my father was not a successful producer mm. bapai garu was not a successful director okay. parchur brothers were just newcomers in spite of them both of them were ready to do it adi goppatan valliddarlo so they trusted their producer their director and their writer andi today two heroes might act a film adi pedda successful director a successful writer a successful producer a they look for something else there they just trusted people nagadi that's what i learned from the previous they just trusted so it's how you package it today world has gone more towards packaging and appudu mm-hmm. we were less on package ante indirect packaging undedi but it's a small change and in that change how to set it up uh, then they will happen and ipudu sankam la bostene terta untaru ante ante ala maybe my father had that charm ముందు ధైర్యం వండితనం అలా వండితనానికి వెళ్ళి కొన్ని బాగొట్టుకున్నారు సినిమాలైన కొన్ని ఆడి చేశారు అంటే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ తో చేసేసారు సినిమా కృష్ణరాజ్ గారు మనకి నాయుడు గారి కుటుంబం నాయుడు గారు నాయుడు గారి కుటుంబం ఫస్ట్ వర్షన్ తీసుకొచ్చి రాసావు గోపాలకృష్ణ సురేష్ గెస్ట్ హౌస్ లో ఉన్నాయి కదా రాసింది ఫస్ట్ వర్షన్ రాసేసి నేను చదవనండి అని అదేంటంటే మా ఫ్యామిలీలో అప్పుడు వచ్చిన జరిగింది నేను సెకండ్ వర్షన్ నేను రాసినాక అన్నయ్య చూసినా చదువుతామండి నేను బాగా రాయలేకపోయానండి ఎంత పర్యాయం కొట్టుకున్నా నేను చదువుదాం అనుకున్నాను చదువుకుంటే బాగాలేదా నేను నేనే చెప్తాను సార్ అది చదవద్దని ఆ సమస్య నువ్వు పరిష్కరించాము అది రాసే తర్వాత ఈ కూర్చున్నాడు ఇక వచ్చి చదవగానే చేయగలిగి అట్లా అంత మర్యాద ఉండేవాడు ఆయన ఇచ్చిన మాట ప్రకారం స్క్రిప్ట్ ఇచ్చాను కానీ అంత మర్యాదగా మీరు చదవద్దండి నా మనసు బాగాలేదు నేను బాగా రాయలేకపోయాను అట్లా వాల్యూస్ చెప్పే కదా ఆయన దేవుడు దేవుడి దగ్గర అస్సలు మనం తప్పు మాట్లాడకూడదు కాబట్టి ఆయన ఎలా చెప్పేసాడు వెరీ కాన్ఫిడెంట్ మ్యాన్ అండి అస్సలు జనరల్ ఫస్ట్ వచ్చిందండి ఆయన దగ్గర పరిగెత్తుకు వచ్చేవాళ్ళు వంద రూపాయలు ఇచ్చేవారు వంద రూపాయలు నోట్ తీసుకోవటం That way, really. Na, I have a lot of notes in my hand. I have a lot of notes in my hand. And I have a golden hand. He has a golden hand. I have a lot of notes in my hand. See, all, most of our success is because of you, sir. Me, the, na, ke, na, ke, at least for me, most of my success is because me, the world. And I have a lot of notes in my hand. And somebody has a lot of notes in my life. Oh, no. It just happens. అంటే సమ్వేర్ అండి నేను చాలా మంది చెప్తాను బాబు ఏంటి సినిమాలు తింటాను వెంకటేశ్వర గారు లాంటి ఎవరు లేరు అయినా నాకు వెళ్ళి కట్ చెప్పడానికి ఇప్పుడు ఆయన వాళ్ళు రాసిన సో స్టోరీ అయినా చెప్పేవాడిని లేకపోతే బయట స్టోరీ అయినా బోర్డు పోయి చెప్పేవాడిని టుడే ఐ డోంట్ హ్యావ్ దోస్ పీపుల్ విత్ మీ అని ఐ యూస్ టు దట్ ఇట్స్ అంటే టైమ్ అండి దట్స్ ఆల్ దే జస్ట్ కమ్ టుగెదర్ అండి రియలీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి దానిలో డైలాగ్ ఉంటుంది దెర్ ఈస్ నో సబ్స్ట్యూట్ ఫర్ ఎక్స్పీరియన్స్ రియలీ రియలీ మామూలుగా సిల్వర్ జుబ్లీ ఆడితే గొప్ప పూర్వం వంద రోజులు ఆడితే మామూలు సిల్వర్ జుబ్లీ గోల్డెన్ జుబ్లీ ఇది గోల్డెన్ జుబ్లీ అయినా మాకు ఎంతగా ఆనందంగా ఉందంటే నలభై సంవత్సరాలు పూర్తి అయినా ఇంకా ఇది గుర్తుపెట్టుకుని మమ్మల్ని పిలిచి ఈ ఇట్లా ప్రోగ్రామ్ పెట్టినందుకు నిజంగా హ్యాట్సాప్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్